大家好，欢迎收看今天的新闻报道。在音乐界，我们迎来了一位耀眼的新星王一博。最近，他推出了一首全新的单曲，一经发布便迅速横扫音乐榜，成为众多歌迷瞩目的焦点。而在影视领域，小站在最新一场电影发布会上展现出灿烂的笑容，引起了观众们的广泛关注。究竟是什么让他如此欢喜？让我们一同揭开这个谜底，一探究竟。请大家随时关注我们的新闻报道，为您呈现更多令人好奇的故事和精彩的瞬间。王一博发新歌，图了音乐榜。一十二月二十九日，王一博又又又又卡点，最后几天发新歌了。今年一发就是两首。从2019年开始，每年年末他都会发新歌，既是对过去一年自我的年终总结，也是对新的一年自我的期许。怎么说呢？和外表看起来冷感十足的样子不同，还怪有仪式感的。各个音乐平台的榜单都被他的新歌图榜了，一个下午还未过去就登顶日榜、周榜、年榜、畅销榜第一。果真不出则已，一出就是爆款。零幺，旁观者平凡的王一博，从这个世界的主角到这个世界的旁观者，比起二零二零年那首《霸气狂野》，以自我为中心，不服气不认输的我的世界守则，王一博新专中《旁观者》这首歌则多了许多释怀、淡然和温柔的爱意。没有成长不带疤痕。直来直往的少年，带着满身创痕，没有任何怨气的和这个世界和解了。他开始学会看风、看河流、看夜晚的马路、看一切和人无关的事物。一颗心开始变得一颗简单却智慧。很能理解这个娱乐圈很有代表性的浑身是刺的少年，在今年为什么变得如此平和？这一年的王一博更频繁地出现在大众的视野中，褒贬不一，夸奖声音有多大，批评的声音就有多大。一整年，他都像个矛盾结合体，接受四面八方、形形色色不同的声音。从年初电影《无名》上映时的欣喜，到放映过程中被扣上莫须有罪名的不解。从《长空之王》上映时的满怀敬意，到对恶意攻击的淡然；从热烈上映时的意气风发，到对谩骂侮辱的漠然。王一博这一年的情绪，大概就像过山车一样，起起伏伏，最终归于平静。很多人以为今年的新歌，他大概要出个更酷炫的歌词，来表达自己的不屑和清醒独立的心境。但他却出了这样一首谦虚、缱绻的歌，没有华丽的场面，没有耀眼的特效，没有特立独行的宣言，有的只是平凡生活里的我和世界。我只想从这世界经过，做一个平凡的旁观者。唯有作为旁观者，才能够在事物之外发现问题。王一博把“王一博”三个字变成符号。把王一博自己变成旁观者，他从另一个角度来看待发生在王一博身上的这些事情。唯有旁观者知道，世界从来都不完美，距离自己的愿望总有那么一点距离。在更多人满怀恶意，把攻击诋毁当作批评标准时，王一博将自己打碎，像婴儿一样，保持对世界依旧憧憬。远离审判世界的态度，用旁观者的眼光看世界，不是用旁观者的判断与世界为敌。看他人评价时，他是过去自己的旁观者；看大千世界时，他是世道的旁观者。这首歌里，他的心态逐渐变得坦然、淡然，不受外在世界的左右，找回自己至关重要。也开始接受自己的平凡。王一博在二零二三年年末做到了。零二，万物可爱可爱的王一博，不得不说。
，很喜欢将王一博的新歌和以前的歌做对比，大概是因为他的走心和毫不掩饰的坦然。万物可爱温柔的像一首情歌，他和这个世界的情歌。对比2019年刚爆火时内心冲击强大写下的无感，鲜衣怒马的少年即使写下对攻击嘲笑不理不睬，也不一定做得到真正的无感，相反也是在意才会写下他们，作为对自己的提醒和期许。句号，破碎的刺痛的，被攻击被嘲笑挑衅，无感是将伤害最好的回击。无感自我勇敢的心，我的世界守则歌词。然而新专中万物可爱，他爱初春和深秋，爱青丝也爱白头，爱梦醒也爱梦游，更爱漂泊的人回到家门口。怎么说？一股不符合王一博叛逆少年形象的温柔，他好像在娓娓道来这一年的故事一样，声音干净澄澈。温暖又有力量，让听众都有一种自己浮躁的心被抚平了的感觉。我们都看过这样一句话：当有一天跌入了谷底，你的眼界决定了你反弹的高度。双引号，思维决定行为，行为决定结果。思维视角不同，人生的维度也大不相同。但凡王一博在今年这一波又一波的攻击下，变得有半点自怨自艾、懦弱丧气，一味沉浸在自己的思考中，那他就无异于洞穴里的囚犯，只会困住自己，而不会像现在这样，在泥土中也能感受到旁边的花花草草开得正好，才会在新的工作中投入百分之两百的精力。才会在年末总结时说出“万物可爱”这样充满阳光和希望的话来，而他一定被好好爱着，才会感受到爱；一定不缺发现爱的能力，才会感受到爱。他这一年肯定感受到了许多爱，来自家人，来自朋友，来自合作的同事，来自粉丝，来自影迷，来自不被流言蜚语裹挟的路人。他也从不缺少爱、感受爱的能力，才会心怀感恩，接受并汇报这份爱。就像专辑介绍中提到的，年轻的心放下无感，不再需要严阵以待抵御冷暖。他经过广袤的世界，认真的注视，看那些充满生机和活力的事物，看他们在阳光下生长，吸展现出生命的奇迹。走心。万物可爱，零三，再见，乖张的王一博。其实，初听这两首歌，并没有被惊艳到，旋律缓缓而来，歌词朴素平实，没有情绪上的跌宕起伏。可当你单曲循环以后，越听越觉得有味道，类似那种八九十年代的民谣，多听几遍，焦躁的心逐渐平静下来。歌词里的治愈，隔着屏幕暖进心窝。王一博说：“我经过，我驻足，我倾听，我离开，爱无穷尽。我见万物，我爱万物。当下生活节奏之快，路上的每个人似乎都行色匆匆，被生活的压力裹挟着往前走。他们的眼神渐渐呆滞，脸上写着不幸福，发现不了美。”感受不到爱，工作忙碌，哪有什么幸福可言？生活太累，活着一点意思也没有。其实啊，不是没有幸福，而是你走得太匆忙，无暇顾及路边的风景，失去了感知幸福的能力。你可千万别小瞧这平凡的世界。当你静下来，慢下来，你会发现它藏着无数动人瞬间。池塘边总有几个好朋友，听蝉鸣，看渔舟。我爱初春，也会爱深秋；我爱青丝，也会爱白头；我爱漂泊的人，回到家门口，每人生简单就足够。我爱新鲜，也会爱陈旧；我爱梦醒，也会爱梦游；我爱重逢的人，紧紧不撒手；我爱昙花一现的所有，这些细小而确实的幸福。
，像极了作家村上春树笔下的小确幸。而当王一博唱出这几句时，从前的乖张叛逆都被抚平，得到一个温暖、平凡、热爱世间万物的自己。希望总有一天，我们都像王一博一样释怀，活成一个更坦然、更舒展的自己。小站在最新电影发布会上展现出灿烂的笑容，在一场充满魅力和光芒的惊艳表现中，中国演员肖战以一种富有感染力和灿烂的微笑出席了他最新电影的发布会。这场星光熠熠的盛大场合旨在拉开备受期待的制片活动的序幕。肖战的磁性存在让整个场地明亮起来。令粉丝和其他明星为他那光彩夺目的魅力所折服。在闪光灯闪烁和人群沸腾的时刻，肖战走上中央舞台，展现出一种辉煌的氛围。这不仅体现了他的表演才华，还表达了他对参与电影事业的真挚喜悦。他无懈可击的时尚品味和他从容的风度，更是为整个晚会增色不少。作为一位多才多艺的演员，肖战在娱乐也树立了自己的一席之地。他的忠实粉丝群迫不及待地期待着他的每一个项目。发布会提供了对即将上映的电影的一瞥，而肖战的感染力十足的热情，则证明了他对艺术事业的热情和奉献精神。演员真挚可亲的态度，使他深受粉丝和同事的喜爱。在活动现场营造出一种温暖和友爱的氛围。他与媒体的互动不仅展示了他的专业素养，还展现了他的谦逊。他慷慨地承认了整个演职人员的共同努力。在发布会前被保密的电影承诺成为一部电影杰作，肖战的参与无疑提升了其吸引力。他在屏幕上无缝表现出各种情感的能力，赢得了赞誉，而围绕这个最新项目的期待也不例外。随着肖战在娱乐业的崛起，他在电影发布会上的出现，证明了他日益增长的明星力量和粉丝坚定的支持。凭借他的感染力十足的微笑和不可否认的才华。肖战无疑将在他的最新努力中，在电影领域留下不可磨灭的印记。这场发布会不仅标志着一部新电影的开始，也延续了肖战在娱乐界不可思议的旅程，令观众迫不及待地期待他再次带来的电影魔法。